Hello guys, how are you? Welcome back to our channel, Rashar Bala Video. Amalgamation of Companies video series. That is the video 4. So, this is the theoretical area, but it is a very important key for working out the problem. So, if you have a problem, you can calculate the purchase consideration. So, calculation of purchase consideration is the first and foremost steps for Amalgamation of Companies problem and solution. It is very important. So, purchase consideration, actually, there are four methods of purchase consideration. So, on the four methods, we will explain the theoretical explanation. Next video, we will talk about the problem. If you subscribe to our channel, subscribe to our channel. If you like all the videos, please like and like. If you like the video, please like and like. The Amalgamation of Companies is a very tough chapter. If you like the video, please share your friends and share your friends. If you like the video, please share your friends and share your friends. If you like the video, please share your friends. நிறைய பேர் அமாலகமேஷன் வீடியோ சீரிஸ் கேட்டதுனால தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ சீரீஸ்க்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் டூல மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சேஷன் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வீடியோ சீரீஸ் வந்து ஃபோர் ஓகேவா ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கம்பியூட்டேஷன் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சுரேஷன் ஸோ பர்ச்சேஸ் கன்சுரேஷன் இஸ் சிம்பிளி கால்ட் இஸ் அ பிசி இது இதுக்கு முன்னாடி மூணு வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ பர்ச்சேஸ் கன்சுரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வெந்த Uh, company is purchased by another company or when two companies are joined together uh, that is a merger into one abdinalume namu purchase consideration is a important factor to be uh, computed so kandipa adu kandupidikiradhu romba important ena purchasing accounting point of view la indha or point ungalku clear ah solliren indha edathila purchase consideration vandu kandupidikira necessity abdingra padhe indha point ah solla mudiyum ipo or accounting point of view la vandu pathina amalgamation of companies ah irundhalum seri அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸாக இருந்தாலும் சரி என்னவாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணோம்னா இப்போ எந்த கம்பெனியை வந்து தன்னோட கம்பெனி ரெண்டு கம்பெனியை வந்து மெர்ஜ் பண்ணி ஒரே கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஒரு நியூ கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அம்மா கமேஷனில் அப்படின்னா அப்போ எந்த ரெண்டு கம்பெனி லிக்விடேட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ ரெண்டு கம்பெனியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ அக்கௌண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறதுனா என்னென்னா ஒரு இமேஜ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிற்கணும் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன இருக்குன்னா அசர்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் அசர்ஸ் சைடில் அசர்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் லைபிலிட்டிஸ் சைடில் லைபிலிட்டிஸ் வந்து கேபிட்டல் இருக்கும் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் இருந்தால் கூட பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் ஆகலன்னு அர்த்தம் ஸோ டு க்ளோஸ் த கம்பெனி ஆர் டு வைண்ட் அப் த கம்பெனி டு ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிவன் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து வில் பி கேன்சல்டு எல்லாமே பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கிற எல்லா ஐட்டமே நம்ம கேன்சல் ஆகணும் இப்போ அமால்கமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அசஸ் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இன்னொரு கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணுறதுனாலும் சரி அல்லது ரெண்டு கம்பெனி சேர்ந்து மெர்ஜ் பண்ணி புதுசாக ஆரம்பித்தாலும் சரி புதுசு ஆரம்பிக்கிற கப் கம்பெனி பர்ச்சேசிங் கம்பெனின்னு சொல்கிறதுனால செல்லிங் கம்பெனிஸில் இருக்கிற அசஸ் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நியூ கம்பெனியில் தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அங்கே புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு ஏதாவது ஒன்று நம்ம வாங்குகிறோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னாவே நமக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து தான் வாங்க முடியும் இல்லையா ஈவன் பிஸ்னஸ்ஸு நம்ம பர்சனலாக ஏதாவது திங்ஸ் வாங்க போனாலும் அதே தான் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்ஸே நம்ம வாங்குறப்ப நம்ம என்னென்னா நம்ம ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து தான் வாங்கணும் தட் இஸ் அ பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அந்த கேல்குலேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அக்கௌண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய கம்பெனி வந்து பர்ச்சேசிங் கம்பெனின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு கம்பெனி மெர்ஜ் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறனால அந்த ரெண்டு கம்பெனி இனிமேல் வந்து நாட் கோயிங் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதனால் அந்த ரெண்டுமே செல்லிங் கம்பெனின்னு சொல்லி அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் புது கம்பெனியில் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கேல்குலேஷன் வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சுரேஷன் தான் ஸோ பர்ச்சேஸ் கன்சுரேஷன் அமௌண்ட் வந்து வில் பி கிவன் பை தி பர்ச்சேசிங் கம்பெனி டு த செல்லிங் கம்பெனி ஸோ இந்த பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அதாவது ரெண்டு கம்பெனி சேர்ந்து ஒன்று ஆரம்பித்தா கூட அக்கௌண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் த டூ கம்பெனிஸ் ஆர் செப்பரேட் இந்த ஒரு நியூவாக ஆரம்பித்த கம்பெனி ஒன்று புதுசு தான் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து அது செப்பரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுட்டு தான் நம்ம சம்மே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது இன்னும் மாடல் என்ட்ரிஸ் நான் கொடுத்து அப்புறம் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போது உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் ஸோ பர்ச்சேஸ் கன்சுரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆர் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது லம்சம் மெத்தட் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் நெட் அசட் மெத்தட் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அதுலேயும் ஒரு மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டடாக சம்ஸில் என்ன இருக்குன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்டு தான் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் அண்ட் நெட் அசட் மெத்தட்
கால்குலேட் எகைன் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி சம்லையே இருக்கு லம்சம்னா தெரியும் இல்லையா இந்த லம்பா அந்த அமௌண்ட் கொடுத்துறது நம்ம கால்குலேட் பண்ற வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லாம டைரக்டா அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க அதுதான் வந்து நான் லாஸ்ட் டைம்ல கொடுத்துருங்க பாருங்க கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இஸ் நாட் நெசசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இது ஒரு மெத்தட் அந்த ஒரு மெத்தடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து செகண்ட் மெத்தட் வந்து நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் நெட் பேமெண்ட் மெத்தடுனா இப்போ பர்ச்சேசிங் கம்பெனி வந்து செல்லிங் கம்பெனிக்கு வந்து பேமெண்ட் என்ன ஃபார்மேட்டில் கொடுக்குறாங்க கேஷாக கொடுக்குறாங்களா ஷேர்ஸாக கொடுக்குறாங்களாங்கிறத வந்து சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க டைரெக்டாக இப்போ வந்து எக்ஸ் லிமிடெட் இஸ் பர்ச்சேஸ்டு பை ஒய் லிமிடெட் அப்படிங்கிறப்ப ஒய் லிமிடெட் ப்ரொவைட்ஸ் தி பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இன் தி கேஷ் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபோர் லேக்ஸு ஷேர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பான் ஸோ அப்போ கேஷ் எவ்வளோ ஃபோர் லேக்ஸு ஷேர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ்னா டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா டென் லேக்ஸு அப்போ டென் லேக்ஸ் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பட் பேமெண்ட் பேஸில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் மெத்தடில் என்ன இந்த டென் லேக்ஸுங்கிறது டைரெக்டாக சம்மிலே இருக்கும் இதில் வந்து பேமெண்ட்டை மட்டும் மோடா பேமெண்ட்டை மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறப்போ வந்து வி கேன் கெட் தி டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அதுதான் வந்து நெட் பேமெண்ட் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா பாருங்கள் அப்போ ஆல் தீஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆடட் டு கெட் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பேயபிள் மே பேமெண்ட் பேயபிள் மேட் பை தி பர்ச்சேசிங் கம்பெனி பார்த்தா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த செலிங் கம்பெனி இதை மீனிங் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டென்ட்டுக்காக உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் வந்து சம்மில் எப்படி பிசி பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் வந்து ப்ராப்ளத்தில் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொன்னால் புரியாது சம்ம நடத்துகிறப்ப தான் புரியும் அப்போ இந்த ஸ்லை ஸ்லைடை வந்து சம்மில் எகைன் நான் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஜஸ்ட் இது உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனுக்காக இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெட் பேமெண்ட் மெத்தடில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் டு பி நோட்டட் வைல் கால்குலேட்டிங் த பிசி அண்டர் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட் நெட் பேமெண்ட் மெத்தடுங்கிற செகண்ட் மெத்தடில் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டெஃபினட்டாக அது ப்ராப்ளம் போடுறப்ப நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ சொன்னால் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியாதுங்கிறதுக்காக ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஓகேவா தேர்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் அசட் மெத்தட் நெட் அசட் மெத்தடுங்கிறது நிகர நிகர சொத்துக்கள் முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெட் அசட் டேக்கன் ஓவர் பை த பர்ச்சேசிங் கம்பெனிஸ் டீம் டேஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சி இதில் நெட் அசட் அப்படின்னா என்னென்னா வாட் ஆர் த அசட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் பை தி பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அட் வாட் வேல்யூ இப்போ செல்லிங் கம்பெனியிலேருந்து செல்லிங் கம்பெனியினுடைய பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ பிஸ்னஸ்ங்கிறது என்ன அசஸ் லைபிலிட்டிஸ் சேர்ந்தால் தான் பிஸ்னஸ் இல்லையா ஸோ அசட்ஸ் எல்லாம் என்ன வேல்யூக்கு அவன் டேக் ஓவர் பண்ணுறான்னு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் லைபிலிட்டிஸ் எந்த வேல்யூக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணுறானோ அதெல்லாம் லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா வி வில் கெட் த அமௌண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஓகேவா அதே மாதிரி நெட் அசர்ஸ்னா என்ன அக்ரீடு வேல்யூ ஆஃப் அசர்ஸ் டேக்கன் ஓவர் மைனஸ் அக்ரீடு வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் அவன் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணுற அசர்ஸ் அக்ரீடு வேல்யூனா சம் சம்டைம்ஸ் அசர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஃபைவ் லேக்ஸ் செல்லிங் கம்பெனியில் இருக்குன்னா அவன் சிக்ஸ் லேக்ஸ்னு எடுத்துகிட்டு போவான் ஃபர்னிச்சர் டூ லேக்ஸ் இருக்குன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டு போவான் ஸோ இட் மேபி ரிவைஸ்டு மீன்ஸ் அவர் அக்ரீடு வேல்யூ மேமெண்ட்ஸ் லெஸ் ஆர் டவுன் லெஸ் ஆர் மோர் தி மோர் தேன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் வேல்யூ அல்லது புக் வேல்யூ புக் வேல்யூ இல்லை பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட அதிகமாகவும் இருக்கலாம் குறைவாகவும் இருக்கலாம் அப்போ அசர்ஸை டேக் ஓவர் பண்ணக்கூடிய அக்ரீட் வேல்யூ எல்லாம் ஆட் பண்ணி அக்ரீட் வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் அதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணப்போ நெட் அசட் தேர்ட் நெட் அஸ் நெட் அசட் ஒரு அமௌண்ட் வரும் அந்த அமௌண்ட் தான் வந்து ஷுட் பி டேக்கன் எஸ் அ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஓகேவா அதனால் ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதுலேயும் சம் பாயிண்ட்ஸ் டு பி நோட்டட் வெல் கால்குலேட்டிங் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அண்டர் நெட் அசட் மெத்தட் இருக்கு இதுவும் வந்து சம்மில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ மெத்தட் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ மெத்தடுங்கிறது அவ்வளோ பாப்புலர் இல்லை மேக்சிமம் சம்மில் இருக்காது இருந்தாலும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணால் அதான் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா நெட் அசர்ட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்ஸ் எல்லா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்ஸ்க்கால் எவ்வளோ அசர்ட்ஸ் அவை